dan uh, gaan we verder en hij staat alweer op de zeepkist. Uh, vol fanatisme gaan we luisteren naar de uh, column van Pier van Dijk. Frank, gefeliciteerd met de nominatie. Proloog. Als ridder strijd ik graag met open vizier en rechter rug. Mijn pen is mijn wapen. In mijn mond zit geen meel. En doorgaans ga ik er met gestrekt been in. Politiek incorrect als het moet. Deel 1. Schooiers. De wereld is één grote puinhoop. Oorlog en geweld. Onderdrukking en uitbuiting. Leugen en bedrog. Graaien en naaien. Honger en armoede. Met dank aan de wereldleiders en politici die het zogenaamd zo goed met ons voor hebben, maar die zich als volwassen kleuters gedragen als horrorclowns of Pinocchio's. Laatst zag ik nog, zat ik nog met Donald in de sauna. Wat een lulletje zeg, zo'n dingetje. Make America great again. Laatst zat ik nog met Vladimir in de sauna. Wat een lul zeg. Gelijk een kruisraket. Hij waggelt ervan. Laatst zat ik nog met Geert in de sauna. Wat een zak. Geheel gevuld met haatzaad. 1% van de wereldbevolking bezit evenveel als de overige 99% samen. Met dank aan het neoliberalisme. Het wereldwijd verderfelijke gedachtegoed van oplichters en zakkenvullers. Jeffrey Bezos van Amazon is sinds kort de rijkste schooier ter wereld. Doet u even de ogen dicht. Hij heeft een geschat vermogen van 130 miljard. Dat is 130 met 9 nullen. Ziet u het voor u? Ook in Nederland was en is het onder leiding van schaterende neoliberalen à la Mark Rutte en Gerk Salm voor schooiers als Rijkman Groenink, de naam alleen al, en Ralf Hamers, prettig zakken vullen. Heel gewoon, zegt schooier Jeroen van de Veer, terwijl hij met scheve ogen naar Jeffrey Bezos kijkt. Zelf krijg ik bij de bank 100ste procent rente. Dat is 1 euro op 10.000 of 100 euro op een miljoen. Kassa! Recentelijk kreeg de 9-0-club afdeling Nederland er vier leden bij. De teller schoot naar 26. Door dit soort grootschooiers hebben mensen bijvoorbeeld geen broek aan hun reet, geen dak boven hun hoofd. En moeten zij in de rij staan bij de voedselbank in Hengelo aan de Sloetsweg. Deel 2. Campagne. Een beetje zichzelf respecterende partij heeft inmiddels een professionele kunstenaar in haar gelederen opgenomen. En wel niet op een verkiesbare plaats gezet. Zelf ben ik bijna door alle partijen gepolst of ik lid wilde worden... En of ik op de kandidatenlijst wilde staan. Nee dus. Want politiek gezien is Pier geen dier. Ik heb geen trek om plaats te nemen in de hengeloze politieke berenput. De krabbenmand. De slangenkuil. Of het wespennest. Wel wil ik alle partijen op één na best een handje helpen. Bijvoorbeeld bij het formuleren van gedachtegoed. Of bij de vormgeving van drukwerk. Qua vorm en inhoud rammelt het vaak aan alle kanten. Maar als tegenprestatie moet de professionele beeldende kunst definitief in het partijprogramma worden opgenomen en moeten de woorden in daden worden omgezet. Eergisteren flyer de kunstenaarsinitiatief 074 PK voorheen station van 11 tot 4 bij de boom voor de HEMA. Zonder vergunning hadden ze daar een tafeltje uitgeklapt. Naast de boom staat een paal met een rood-wit waarschuwingsbord. Zakkenrollers winkelen ook. Waaraan een half uur later een rood-witte SP-vlag hing te wapperen. Een krachtig statement. 
immers. Zakkenvullers zijn zakkenrollers in het groot. Zij rollen niet met handjes, maar met grote graai, pardon, graafmachines. Op 074 PK viel niet te stemmen, nog viel er een petitie te ondertekenen tot grote vreugde van de voorbijgangers. Enerzijds probeerden ze hun manifest kort en krachtig onder de aandacht te brengen. Anderzijds de stand van zaken rondom de aula van de voormalige hofsteden MTS. Leden van de politieke partijen droegen vrolijke promokleding in zo'n beetje alle kleuren van de regenboog. Het leek wel coming out day. Een gezellige boel met vlaggen, ballonnen, koffie, broodjes, soep, roeptoeters en zo'n waar een lied. Er werd gepraat en gefluisterd, gelachen en gejokkenbrokt. Slechts van één partij, waarvan de lijsttrekker nog voor de verkiezingen door zijn familie was teruggefloten, want wat moeten de buren er wel niet van denken, viel de kleding van leden buiten het kleurenpalet. Hun meeuw scheet voor volk en vaderland de hele boel onder en bevuilde het eigen nest. We sluiten geen enkele partij uit, zongen bijna alle partijen in koor. Het sluiten van de moskee en de islamitische basisschool ten spijt. Wat mij opviel was hoe vaak een vriendelijk toegestoken hand met een flyer, folder, ballon, balpen, schuursponsje of zakje zaad door het rookworst pijpende publiek boos of zonder te kijken werd geweigerd. Burgerbelangen serveerden mij een kopje tomatensoep. Maar waarom geen kerrysoep met blauwe ballen of campagne champagne? Om de stemming erin te houden riep ik af en toe vrolijk voorwaarts. Wordt vervolgd.